Mahkeme Kırkkağıtçılarla ilgili de bulunmuş bir kazıklıyız. sind nun beide Head Coaches des heutigen Spiels, Jason Olive von den Franken Knights sowie Bernd Schmidt von den Hanau Hornets. Ähm, ja, wir fangen mal mit äh, den Gästen an. Äh, Bernd, äh, das Spiel letzten Endes ausgegangen 27 zu 9 für die Franken Knights. Ähm, ihr seid zurück in der zweiten Liga jetzt, also euer erstes Spiel wieder in dieser Liga. Was ist dein Eindruck des heutigen Spiels? Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden bei dem Spiel. Wir haben viele Chancen vergeben. Ich glaube vier Field Goals oder fünf, ich weiß nicht genau. Fumbles, ich habe mal ein klein bisschen mehr erwartet, ein, zwei Scores mehr, vielleicht sogar ein bisschen zu ärgern, aber es hat halt nicht funktioniert. Okay. Ja, eure Defense war über weite Strecken des Spiels äh, doch sehr gut dabei, vor allem in der zweiten Halbzeit ist unsere Offense nicht mehr so richtig in Tritt gekommen. Ich glaube, ihr hattet auch viele Zugänge über den Winter oder ja, wie, wie äh, hat sich eure Saisonvorbereitung so ausgezahlt? Also in der Defense hat man weniger Zugänge, das ist fast dieselbe Defense wie letztes Jahr. Okay. Es sind, ja gut, einer aus Wiesbaden, KC, ein Cornerback, aber der Rest war schon bei uns. Und die, trotzdem haben sie noch Ab Abstimmungsschwierigkeiten, weil wir ein neues Defense-System spielen. Und es funktioniert auch nicht so perfekt, wie es soll. Okay. Danke. Ja, wenn ich äh, richtig informiert bin, euer Quarterback ist auch erst recht frisch, frisch angekommen. Da hattet ihr jetzt einen Wechsel, richtig? Wie kam es dazu und äh, ja, wie war der schon im Spiel heute? Was sagst du dazu? Er war eigentlich auch gar nicht im Spiel. Er war jetzt gerade mal... Eine Trainingseinheit da und da kann man noch nicht viel erwarten. Also es funktioniert noch nicht viel. Ich denke mal, Jetlag oder whatever. Okay. Ja, eine letzte Frage dann noch. Die Knights nächste Woche spielfrei. Habt ihr ein Spiel oder ist das Rückspiel gegen die Knights schon euer nächstes Spiel dann auch? Nee, wir spielen nächste Woche zu Hause gegen Saarland und dann Back-to-Back-Game against euch. Okay. Bei uns zu Hause. Wir ärgern euch wieder. <lacht> Alles klar, ja. Ich bedanke mich. Du bleibst noch einen kurzen Moment da, während ich mit Jason unterhalte. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, Bernd. Okay, uh, Jason, um, first season game. We had one uh, preseason game in Plattling. Today, uh, 27 win. Um, your defense uh, gave up only a field goal. Hanau played one defensive touchdown or scored one offensive touchdown. Looks like a, like a pretty good uh, job by the defense. Or what's your opinion today? Uh, well, first, uh, I, I want to comment on the Hanau team. It's, it's a good football team, Bern. It, it's This team, later in the season, as it goes in, uh, this team's only going to get better each week. They've got great athletes out there. These kids are learning the new system. They got in a new quarterback, and uh, they're only going to get better. Uh, I'm frustrated with our team because we made a lot of mistakes today, probably had 20 penalties. But a lot of that had to do with the team that we were facing today. So, Bern, you, you guys are doing a great job out there. Uh, defensively, I, I'm happy with the effort. Uh, Torrance Brown had a heck of a game. Uh, I mean, if, if you can find a way to stop Torrance Brown, uh, you've got an opportunity to beat this team. But the issue is uh, you got to stop Torrance Brown. He, he's a great athlete. And uh, we did everything we could uh, to keep him in check. And uh, thankfully, we were able to keep him out of the end zone. Uh, the defense stepped up. Everybody's uh, excited on the sidelines right now. The defense is flying around and hitting people. And uh, being the defensive coach, I'm extremely excited. Uh, but we've got a lot of work to do in the next two weeks to get better. Okay, ja, also zunächst äh, ein großes Lob an, an das Team Hanau, vor allem an die Nummer zwei, Running Back Torrance Brown, der uns sehr viele Probleme gemacht hat. Dennoch mit der Defense-Leistung ist Coach Olive recht zufrieden. Ähm, großes Problem sind aber insgesamt die Strafen. Daran müssen wir arbeiten, das müssen wir abstellen. Okay, uh, so uh, next week we're off, one week. Um, what do we have improved the most in the next two weeks before we play against again Hanau? What would you say? 
Uh, our offensive line did not have a very good game today. Uh, Bastion Schober's on a honeymoon right now, so that one really, uh, really hurt us him not being there. And, and losing Jochen in the second quarter, really, uh, your center is kind of the heart of the offense. And uh, he was a guy that's supposed to be making calls on blitzes, and we missed a lot of blitzes today. So definitely we'll be working hard on the offensive line. Getting Schober's back will be great. Uh, we've got several other new players that are coming in in the next two weeks uh, that I'm excited about. Uh, and they're going to help us get better as well. And, uh, you know, we just got to come out. We got to train hard. We got to keep 30 in practice like we've got. And uh, this, our team is only going to get better as the season goes along as well. So, a uh, lot to work on, though. Okay. Also Coach Olive ist äh, sehr optimistisch, dass wir uns noch steigern können. Äh, ganz klar wird der Fokus dabei auf der Offense Line liegen, die noch bessere Arbeit machen muss. Bastian Schober hat diese Woche gefehlt, er ist in den Flitterwochen. Äh, Jochen Holzinger hat sich im Spiel verletzt, unser Center ist damit auch äh, ausgefallen heute und das war ein großes Problem, dass wir vor allem mit dem Druck der Hanauer Defense da nicht so gut zurechtkamen. Das soll es also sein, was in den nächsten zwei Wochen vor allem im Fokus steht und äh, es werden wohl auch noch ein paar neue Spieler dazukommen, höre ich gerade, also einfach bei beim nächsten Heimspiel wieder da sein und schauen, wer neu mit dabei ist. Danke. Okay, Cedric, hello. Your first home game here in Franken. We had one preseason game which you played for us, but this was your real season game here uh, in, in Germany. Mm -hmm. um, what's your impression? What would you tell us about the game today? Well, um, a very good experience. Um, obviously, it didn't go the way we wanted in the second half, but the first half, I, it was a good experience. I like to feel the crowd. It was a lot of the Franken Knights supporters, so I'm very excited about the rest of the season. Ja, also erstes Spiel äh, hier zu Hause, ähm, beziehungsweise das erste Ligaspiel überhaupt von, von Cedric hier in Deutschland. Ähm, die Stimmung hat ihm sehr gut gefallen, also insgesamt der Support der, der Heimfans und äh, auch sonst meinte er, ja, doch, das war ein ganz guter Auftakt. Die erste Halbzeit war sehr ordentlich, die zweite Halbzeit lässt da noch etwas zu wünschen übrig, aber wir können eigentlich nur besser werden, das läuft dann schon. Okay, you played uh, in Europe before, you were two years in Sweden. Um, what's the main difference uh, over here? I mean, it's totally different to the US uh, football, I think, uh, but is there a lot of difference between German football and the uh, circumstances here and uh, the Swedish football? Well, it's, football is bigger in Germany, um, so it's, you get more attendance at practices and more people on your team. Okay. But as far as football, football is football, but the quality is a little better here. You get more athletes, it, it's a lot of talent in Germany. So it's, that's the biggest difference, but like I said, football is football, but I'm enjoying it so far in Germany. Ja, also ähm, der Unterschied, ich hatte gefragt, äh, James hatte ja davor zwei Jahre in Schweden gespielt, was da der Unterschied ist. Er meinte, das Talentlevel ist hier insgesamt etwas höher. Man hat auch ein größeres Team, mehr Leute im Training. Also insgesamt ist der Football äh, in Deutschland etwas weiter, als er in Schweden ist. Okay, last question. Um, when, you're, when you have a spare time here, you're not in practice, what you doing? What do you like to do over here? Well, so far I've just been touring around the city. It's, I mean, this is a, it's a beautiful city with a with a lot of things to see. Like, it's a small city, but it's so compressed that there's so much to do, to, like, to see, just to look. I just like to go around and take pictures. Just, it's a nice vibe in the city, and I'm enjoying that so far. So, besides football, that's what I've been doing so far. Any other plans so far? Any other cities you want to visit? You, you know already, or? Well, I've been to Nuremberg, um, Wurzburg, but hopefully I get a chance to go to Munich soon, um, Berlin, I've been to Frankfurt. I'm just interested to see anything I can in Germany. So hopefully I'm going to do a tour whenever we have the break, during July and August. So we'll see then. Ja, also äh, ansonsten äh, mag James hier Rotenburg sehr gern, findet es spannend, was es hier alles zu sehen gibt. Ist natürlich äh, ja sicher anders als die typische US-Stadt hier. Ähm, auch sonst wäre er schon in Würzburg, in Nürnberg, in Frankfurt, Berlin und München möchte er sich bald noch ansehen und äh, ja freut sich auf das Reisen hier in Deutschland. Okay, so good luck for the rest of the season. Thank you. I think we'll see you again here in the interview and a lot of fun traveling over Germany, okay? Absolutely, thank you. Thank you. Okay.